外角虽小，但斯诺克高手的脑洞无限大，能够演绎出惊人气美的神技。本期视频精选的七十秒钟的石杆带角解球，看看有没有哪一杆能让你拍案叫绝。二零零八年大师赛，奥沙利文打走绿球，白球完美藏到本球后面。从球形来看，这杆斯诺克几乎算是做到密不透风。上方的线路被黑球阻挡出不来，只有下方粉球与库边还留有一条缝隙可以穿过。但是粉球又挡住了白球直接移不出来的角度，所以马奎尔只能是另辟蹊径。马奎尔第一次尝试白球一次之后穿过粉球，英国代脚回弹之后与绿球失之交臂。这杆虽然没有成功，但小马哥这杆奇妙闪的线路赢得一片掌声。The jaws and just go on to the green, and he wasn't far away from it. That could be in the pocket this time, is it? No, a little bit harder, and he's got it, you know. Well played. What is? 第二次尝试就成功解到，现场球迷再次为马奎尔送上热烈的掌声。解说也是连连称赞他这近乎神奇的一杆。二零零八年世锦赛决赛，奥沙利文对阵卡特。开场第一局，奥沙利文与卡特就争夺激烈。此时火箭利用桌面上仅剩的红球，率先给卡特安排上一杆斯诺克。现在两人比分相差不多，桌面彩球都在点位。到底谁能拿下第一局，抢下开门红，这颗仅剩的红球至关重要。Off two cushions because if he hits it at any pace, he'll leave it on. That's near the black, I think. Foul and a miss. Ronnie O'Sullivan four. Carter 第一次尝试偏差有些大，没有成功。球形不好的情况下，奥沙利文是自然选择复位，奖励卡特带来一次机会。I think it might actually be just a tilt that way. Yeah, Ron is just having a look. There should be a little chalk mark there, but let's have a look at this again. Yeah, yeah, Ronny. Well, he's going to try twice across again. Well, he's trying to um, this shot. He's trying to wobble this in the jaws of the pocket and come across. If he gets this, it'll bring the house down. Well,第二次复位后，卡特直接奔着带脚就来了一个大力出奇迹。想不到奇迹真的就发生了。这杆脑洞大开的解球也彻底点燃了球迷的激情，连解说都认为这实在有些难以置信，并且这杆解球最后
，利用带脚的回弹难度不言而喻。罗伯逊第一次尝试自然是没有成功，白球贴库也没有留下什么好的机会。林俊辉仔细研究一番后，表示歉意的笑了笑，白痴护卫让罗伯逊重来。十分的可惜，罗伯逊第二次尝试撞到了中袋袋角，改变了方向，还是没有成功。罗伯逊也是无奈的摇了摇头，看来这根斯诺克真是把他给难住了。罗逊稍作调整之后，硬着头皮第三次带脚解球。这次虽然是成功解到，不过也给丁俊晖留下了机会。The ball. Now he's persevered, and what a brilliant shot this is. 第三次解球刚刚好擦到红球的毛边，戴尔成功脱离苦海，并且解球之后也没有留下什么好的进攻机会。二零一五年斯诺克元老锦标赛，达赫迪远台没有打进，但是最后效果却是出奇的好。白球完美挤到黑球的夹缝中，从而形成一杆高质量的斯诺克。吉米·怀特一看这架势就懵了，转身把球杆递给看台，想要寻找场外高手帮助。怀特第一次就尝试用带脚解球，可惜被粉球挡住，没有成功。这根斯诺克刚好是在球桌的右侧，而吉米·怀特是左手球员。如果是在球桌的左侧，那么也许我们将可以一睹白旋风现场复刻当年那个神迹般的弧线解球。第二次尝试依然是接带脚回弹，虽然成功避开了粉球，但与篮球之间还有点距离。吉米·怀特还需要重新调整才行。No problems at the moment. Well, same again. Wow, what? 经过两次调整，怀特三杆刚好擦粉球边而过，成功解到。一旁的达叔也是赶紧上来敲敲桌子，示意好球。二零一八年世界公开赛，丁俊晖一杆逆天的远台打进红球，虽然成功上手交到篮球，但是角度比较小，并且下方的球堆并没有好的机会，于是丁俊晖干脆藏到篮球后面做上一杆。丁俊晖哇，这杆可藏得够严实的。我们来看啊，呃，咖啡球还挡住了线路，那么只能从。这个练级了。米尔金斯第一次尝试直接先碰到篮球，被罚五分。在裁判复位的间隙，米尔金斯跑到带脚旁，不停的比划。看来第一杆的尝试已经行不通，他准备借用带脚解决这杆斯诺克。直接解了，丁俊晖有点不好意思了。我这是拼运气啊，解球，拼这个带口的带脚的运气，能解到的解到，解不到的话就这么无限解，就到到抽分。解到抽分。Five enemies， 丁俊晖 four。啊，太难了，哎，来了，踢。经历几次带脚的尝试，米尔金斯终于成功，并且最后的效果也还不错，没留下什么好的进攻机会。二零二二年威尔士公开赛，希金森一杆防守，直接把白球推到黄球后面，做上一杆高质量防守。此时两人已经打到三比三决胜局，并且分数也是十分接近。这个时候，台面上的任何一杆击球都有可能改变最后结果。
。王菲还得仔细思考，现在桌面剩余两颗红球，她不但需要成功解到，而且还要保证不留机会才行。Nice， 一个精彩的带脚回弹，瓦菲不但成功解到，还直接收下红球。虽然有一定运气成分，但不排除瓦菲就是这么设计的。二零二二年威尔士公开赛决赛，曹佩里大叔一杆犀利远台成功打进，不过最后白球的位置有些尴尬，刚好中袋被挡住，于是选择轻贴防守，坐上一杆。现在中间的三颗红球分散，并且还有一颗在中袋附近。特洛姆普这杆想要解到还不留机会的话，恐怕没那么容易。Jeff Perry four 是一个全新的线路，虽然成功解到，不过最终还是留下了机会。就是本期的十大带脚解球，各位小伙伴觉得哪一杆最为神奇呢？如果各位喜欢类似视频，那么一定要记得点赞关注哦。下期视频为大家带来十大接带脚做斯诺克的变态操作。好了，本期视频就到这里，我是看球的冯冯，各位小伙伴记得点赞关注哦。